ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ದುಗುಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಳ ನೀವು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಈ ದಿನದ ವಿಷಯ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಹರೀಶ್ ಬಸವಯ್ಯ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಬಸವಯ್ಯ ಅವರು ರಾಮನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಇದೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಈ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತು ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊ
ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಕ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೊದಲು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹ ಒಂದು ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಬರೀ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ವರ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಬರೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಬಟ್ ಈ ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದು ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗೆ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀರಿ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹಾ ಆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆವ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್
ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ದೇ ಹವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಹಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಂತರ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿವರೆಗೂ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರದ್ದಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇಪ್ಪ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಏನೋ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು two functions of medium of exchange or measure of value just if you mentions those two that's sufficient okay okay bala easy so one one point ke one mark hagene innond point ke innond mark eradu band bidthallene cut madak chance illa ivrige chance illa chance illa ha sir part c so hage part c ge barana part c nalli naalku four marks questions irutte seven barebeku for example ig adalli modalne question thagondaga briefly explain the production possibility frontier anta ide ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕದ ಆನ್ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಶಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಡ್ರಾ ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೂಸಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ so that way you have to manage the table is given clearly it is given and based on that you have to construct the graph it's a concave graph you have to explain again hmm. so that way you have to answer definitely will get four, four out of four sir nanu inond prashna keltene salpa namma ee gramana vibhagadalli vidyarthigalu idare avarige ondu bere bere tondragalu irabodu poshakaru chennage educated agirala athu tuition kalsala matte eshtu samayana mukkale kodakagalla iga bengaluru anta city nalli ella chennage ode bidtare 90% thogu bidtare anta namma bilu average vidyarthigalane ittkondu iraru ondu sanna ee ondu sulubhavada dari ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಳುಗುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಂತರ ಇಂಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕರೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಂ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಎಸ್ ಎ ಟೈಪೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಟಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲಿಟಿ ವಿತ್ ಎಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಗೋಸೆನ್ ಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಯು ಹಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಸಮ್ಷನ್ಸು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೆದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿಮಿನಿಷಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಮ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸಿಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಜಿನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ರೈಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಓಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಮನಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬನಾನಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಬನಾನಾ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೈವ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ವೇ ದೆನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಮಂತ್
ಅಂಥವನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಬದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಈಸಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಠನೂ ಈಸಿ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐದನೇದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜ್ಜ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಒಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕದು ಅದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಫ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿ ಆರರಿಂದ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಬೋದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಹರೀಶ್ ಬಸವಯ್ಯಸರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಉತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀತ ಹರೀಶ್ ಬಸವಯ್ಯಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು